ഈ ഭരണകൂടം ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ വിഭാഗക്കാരാണോ തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം വിരുദ്ധതയാണല്ലോ ആർ എസ് എസ് ഗുരുവാരുടെ ശക്തികളുടെ ലക്ഷ്യം അവരെപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവർ സ്വാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് സമരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം അത് വേണ്ട നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ദേശീയത വളർത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അപ്പുറത്ത് നിർത്തുന്നത് ഒരു മതസ്ഥനെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മത ചിന്തയുള്ള ആൾക്കാരെ നിർത്തുക അത് മുസ്ലിമായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഇവർ എതിർക്കുന്നതിന് കാരണങ്ങളൊന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ മതത്തിന് പൂർണ്ണമായ എതിരാണ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മതത്തിന് പൂർണ്ണമായ എതിരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മതത്തിനും മുസ്ലിം മതത്തിനും ഞാൻ പറഞ്ഞ മത തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചാണ് മതം മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ മതം കൊണ്ടുള്ള മതം ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗവും ദേശീയതയുടെ ഭാഗവും ആകണമെന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയ്ക്കെതിരാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പൊതുവെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഇവരെ എതിർക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അതിശക്തമായി ഇവർ എതിർക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സർക്കാർ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം പല തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞവർക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി എടുത്ത് അമൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അവരുടെ ഈ അയോധ്യ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് തൊട്ട് പിന്നാലെ ശബരിമല വിധി വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം രണ്ടാവുകയാണ് വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതി അത് പുനഃപരിശോധിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് മുത്തലാഖ് ബിൽ അവരുടെ അവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെൻറ്റ് ബില്ല് വരുമ്പോഴും അതിലും മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു അതായത് അതൊരു അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരികയാണ് ഇതിന് ഭരണകൂടത്തിന് കോടതികൾ കൂടി ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംശയിക്കാനല്ല നമുക്ക് പലതും നോക്കിയാൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കോടതിയും നീങ്ങുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് രാജ്യത്ത് എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അല്ല പൂർണ്ണമായും എവിഡൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ കോടതിയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഈ നെക്സസിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇപ്പം താങ്കൾ ചോദിച്ച പോലെ ഒരുപാട് പേർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അയോധ്യ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയോധ്യ വിധിയുടെ യുക്തി ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രത്തിലെ ജനതയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തൊരു യുക്തിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത് വരേണ്ടത് അതായിരുന്നു അതിനകത്ത് നീതി എന്ന് ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച വിഷയം ബോബ് ഡേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സമരം നിർത്തിയിട്ട് വരുവാങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറയാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ജോലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വരിക്കുന്ന നിയമം നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ് ആ നിയമം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക നീതി നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോടതികളുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പം നീതിയുക്തമാണോ ഈ പറയുന്ന ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് നോക്കുക ആർബിട്രറി ആയിട്ടൊരു ലെജിസ്ലേഷൻ പറ്റില്ല ആർബിട്രറി അല്ലാത്ത ലെജിസ്ലേഷൻ ആണോ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഇനിയും സമരം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമരം ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് വരൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പെറ്റീഷൻ പരിഗണിക്കാം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു സ അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് അവർ സമരം നിർത്തിയില്ല എങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇത് പരിഗണിക്കില്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾ വഴിയിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കില്ലേ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പരിഗണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലതിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉചിതമായൊരു തീ അവർ ഉചിതമായൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ വിഷയം തന്നെ ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു രാജ്യം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു മാസത്തേക്കൊന്നും മാറ്റി വെക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസായ കമൽ പാഷ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം അദ്ദേഹം ജഡ്ജി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുണ്ട് ഏതോ ഒരു കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരാ
അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് വീട്ടും വരാം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അല്ലാതെ ഓരോ ദിവസവും കവരപ്രസംഗം നടത്തുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനോട് തീരെ യോജിപ്പില്ല അപ്പം താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുമായിട്ട് ചേർന്ന് തന്നെ ഭരണകൂടങ്ങൾ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സംശയിക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളത് വന്നതാണ് ഇപ്പം അമിത് ഷാ തന്നെ നിയമസഭ പാർലമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ഈ വിധി നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ഈ വിധിയെന്ന് അല്ല നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും വിധി എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അപ്പം ഇതൊക്കെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കോൺഫിഡൻസിൽ ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പം നമുക്ക് സംശയിക്കാം പക്ഷേ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അതിന് ഇമ്പക്കബിൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാകണം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും ഡൈലൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് പക്ഷേ അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവരുടെ ജോലി തന്നെയാണ് ഇപ്പം കുര്യൻ ജോസഫിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ കുര്യൻ ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് എൻ ജെ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒരു അബദ്ധം ചെയ്തു എന്നെനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയോ ഇപ്പം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മീനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം അന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകളൊന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എത്രമാത്രം ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ അന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതും ഒന്നായിരിക്കണം നീതി വരേണ്ടത് അല്ലേ അങ്ങനൊരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് ജഡ്ജസ് എല്ലാം ഹ്യൂമൻസ് ആണ് അവരുടെ മോട്ടീവ്സും മീനിങ്സും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പരമാവധി നീതി വരണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു അങ്കുലം മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് പോരാത്തതിന് എൻ ആർ സിയും കൂടി ഇത് രണ്ടും ഈ ആശങ്കപ്പെടുന്ന പോലെ അത്രത്തോളം ഒരു ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കാര്യം അത് സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോലല്ല ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ ആർ സി ആസാം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ എൻ ആർ സിയിൽ ലിസ്റ്റിൽ വരാത്ത പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം പേരുണ്ട് അതിലുള്ള ആൾക്കാരാരാണ് കാർഗിൽ വാർ വെട്ടറിനുണ്ട് ഫക്രൂദീൻ അലി അഹമ്മദുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ച് അവർ ഈ നാട്ടിൽ ഡിറ്റൻഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കുടുംബം ആ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്റ്ററിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭിക്ഷക്കാരായിട്ട് നടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത വീട്ടിലുള്ളവർ അവരിൽ എന്ത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്താണ് നമ്മളിവിടുത്തെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൂഫ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അത് വേണ്ട ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അത് വേണ്ട അതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാര്യം ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മനുഷ്യരിൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മനുഷ്യർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും അവർക്ക് ഒന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കിട്ടും കിട്ടും അത് വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരേ ഇല്ല നിയമവിരുദ്ധമായി വന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കത്തില്ല അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു വൈരുദ്ധ്യം തോന്നുന്നില്ലേ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് കിട്ടും നാല് ലക്ഷം പേരായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനുപരി ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പം നിങ്ങൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ ജനിച്ചതാണെന്നുള്ള തെളിവുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ജനിച്ചതാണെന്നുള്ള തെളിവുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് ഭിക്ഷക്കാരെ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ജനിച്ചതാണോ എവിടുന്ന് വന്നതാണെന്നും ഒന്നുമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റും ഒന്നുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരങ്ങൾ കാണും ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കും മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ പുറത്തു പോകും ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് ലോജിക്കാണ് അത് കൃത്യമായ വിവേചനം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സി
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണുള്ളത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ സമരം ചരിത്രത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ കാളുകളിൽ നമ്മളെ വരൂ അമിത്ഷായി മോഡിയും കാണില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ തിടുക്കപ്പെട്ട് നടപ്പാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി തുടങ്ങി വെച്ച് തന്നെ തീർപ്പാക്കുന്നു എന്നാണ് ബി ജെ പി അവകാശപ്പെടുന്നത് പൗ നിയമ ഭേദഗതി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ പിന്നാലെ എൻ ആർ സി കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മലക്കം പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ നിഗൂഢതകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കളവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ എനിക്കും ആ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല എന്നുവെച്ചാൽ മോഡിജി പറഞ്ഞതും അമിത്ഷാ പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഈ അവ്യക്തമായ സിറ്റുവേഷൻ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആവശ്യം ഈ അവ്യക്തത ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ട മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് അത് തീകോരി അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് തീകോരി ഇടുക എന്നാണ് ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ട വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് എൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ആ മതത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുക്കാതിരിക്കാനാണ് മതനിരപേക്ഷമാണ് സെക്കുലറാണ് ഈ രാഷ്ട്രമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റവർ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മറ്റവൻ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിനുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പാസ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൗരനാകണം പക്ഷേ ഈ പൗരത്വം തെളിയിക്കാനായിട്ട് പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് വളരെ ആസൂത്രിതമായി കൺഫ്യൂഷൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ആരുടെ മനസ്സിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് അഫക്റ്റഡ് പാർട്ടിയുടെ മനസ്സിലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് അപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾ വീണ്ടും സമരത്തിനിറങ്ങും മുസ്ലിങ്ങളുടെ വേഷവിധാനവും ആ സമരവും കൂടെ കാണുമ്പം ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ സമരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന് കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം നടക്കുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ സമരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജോലിയാണ് ദൗത്യമാണ് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി തന്നെയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഉറപ്പ് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കാര്യം ആസൂത്രിതമായി ഗാന്ധിയെ കൊന്നാൻ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം ആർ എസ് എസും ഗോഡ്സയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും വി ഡി സവർക്കറിനെ ആറാം പ്രതിയാക്കി പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് തെളിവുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തു വിട്ടതാണ് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഗാന്ധിജിയെ കൊല്ലുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഒന്നും വേണ്ട ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ഒരു ആൾ പ്രതീകാത്മകമായെങ്കിലും ഗാന്ധിജിയെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്കും മുമ്പ് വെടിവെച്ചു കൊല്ലും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ആണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ആശയം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് ദ നേഷൻ ആകുന്നത് അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നീതി കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നീതി കിട്ടില്ല ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടില്ല ഈ നാട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഇവരെ അധികാരത്തിൽ എഴുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അത് സുനിൽ മാസ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു സുനിൽ പിള്ളയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വർഗീയത കാണിച്ച് ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയിൽ നിന്ന് മെജോറിറ്റേറിയനിസം ഉണ്ടാകുന്നിടത്ത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നു ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ളും പാവപ്പെട്ടവനെക്കുറിച്ചും മതമല്ലാത്തവനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള കരുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ആ ഭരണകൂടം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനാധിപത്യമാകുമോ അങ്ങനെയാണോ ജനാധിപത്യം പോർന്ന് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു ജനാധിപത്യവും അങ്ങനെ അല്ല ഒന്ന് നോക്ക ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ട്രംപിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ട്രംപിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ അവിടുത്തെ സെനറ്റിന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനെങ്കിലും പറ്റി അവിടെ അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് നടക്കുമോ ഒരു ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് മോഷനോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക്
ആ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവരെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അവരുടെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അവർ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കില്ല അരുൺ അവർ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവരെത്ര അടിച്ചമർത്തിയാലും അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രതിഷേധിക്കും ഓരോരുത്തരെയും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ വായിച്ചു ഒരു പ്രായമായ ഒരാളെ ഇവർ ഇടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അടിച്ചു അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല അതിനെക്കാട്ടിലും ശക്തിയോടുകൂടി വേറെ ആൾക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് വരും യു പിയിൽ ഇവർ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോംബ് ബോംബ് എറിഞ്ഞെന്നും അക്രമം നടത്തിയെന്നും പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് അവർ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ കുറച്ച് പേര് മരിച്ചവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മരിച്ചു പോയവരാണ് തളർന്ന് കിടക്കുന്നവർ അപ്പം ഈ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ മുസ്ലിം പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പം പ്രതിഷേധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ആ വർധനത്തിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും കൂടെ കൂടുതൽ ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കൂടുതൽ ചേരും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശയപരമായി ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ നദികൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴുകി വന്നൊരു കടലാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു കരുതൽ അതെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്ക അതിനൊരു പരിസമാപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭരണകൂടത്തിന് എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ലാൽകുമാർ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് നന്ദി